ba't kinik pa runong naman po kung may subtract eh? Oo nga, napag-usapan na natin kung ano ang subtraction, di ba? Pero ang ituturo ko sa inyo, subtraction with regrouping. Eh, Miss Matinik, ano naman po yung e regroup Hmm, sige. Para maintindihan ninyo kung ano ang e regroup makinig sa kwento ko. Isang araw, naisipan ng mga numbers na maglaro. Halika, laro tayo! Na? Hindi kasi maaaring mag-subtract ng 9 sa 5. Walang problema, 5. Dahil nasa 10th place ako, pahihiramin kita ng 10. Ang 30 sa 10th place magiging 20. Ang 5 naman sa 1th place, 10 plus 5. Ngayon, pwede nang mag-subtraction. 10 minus 9 is equal to 1. Kailangan check natin yung sagot. 9 plus 6 is 15. 1 plus 1 plus 1 is 3. 19 plus 6 is 35. Tama ang sagot natin! Yay! Ang ginawa ng mga numbers ay expanded form ng subtraction with regrouping. Expanded form? Bakit po? Kailangan i-expand para mas madaling intindihin. O katulad kanina, ang 35 naging 30 plus 5. Yung 90 naman naging 10 plus 9. Diba? Doktora, nakahanda na po ang pasyente. Kailangan nating hatiin ang mga numbers ayon sa kanilang mga place value. Doktora Patricia, Ms. Kapo, please. Kailangan natin humiram sa 10th place. Uh, Dr. Charlie, injection please. Sa 10th place, ang 70 ay magiging 60. At sa 1th place naman, ay magiging 10 plus 3. Uh, ngayon, maaari na tayong mag-subtract. Mm -hmm. 10 minus 8 is 2. Pagkatapos, ibababa natin ang 3. Uh, 60 minus 40 equals 20. 20 plus 2 plus 3, 25. Mm -hmm. uh, tama. Pero kailangan natin makasigurado kung tama ang sagot nyo, ha? Uh, tama po tayo. Uh, 25 plus 48 equals 73. 73 po ang ating minuend. Ah, ang galing. Ah, ngayon, ah, tahiin na ninyo ang math equation at dalhin sa recovery room. Okay. Ano? 